なので片付け片付けをしますでもまた多分すぐ終わると思うんでさっさと終わらせていつもの場所に移動しますでも前回めっちゃ切ったからなちょっと困ってる大丈夫大丈夫ちょっともしかしたらなんかどっかでぶつけたのかもしれないしなんで痛いのかちょっと今わかんないからよいしょみんなのこと放置するけどごめんね。ケーキのあれを勝たしてます。はい、お疲れ様でした。ありがとう。頑張りました。
生地自体はうーん今回のは寝る前にとりあえず生地だけ生地っていうかスポンジだけ焼いてでもスポンジも言うてまあ30分まあ焼き時間含めたら40分ぐらいかなでそうねであの何て言うので冷ましながら寝てるうちに冷まして落ちて盛り付け結局30分ぐらいでやったかな多分側面はどうやってつけるのって今私質問だったんだけど側面はねあのこうここにのせてこれをウェッて横にもさ生クリームはついてるわけだからさなんていうのこうまあ粘着力みたいなのあるわけよ言ってのりのりになるものたいちゃん結構あ本当？そうのりになるものはまだくっついてるわけだからこういうのに乗せてこう横向きにペチッてつけるのを朝から気分でペチペチペチペチそうやってましたライト簡単にできるそうね簡単にできますよ慣れれば意外と簡単なだけで意外と多分あの無理な人はマジで無理だと思うそういう作業とか細かい作業苦手な人とかはマジで嫌だと思う結構ね横に貼るの難しい今回この方法を生み出せたからよかったけどそうじゃなかったら多分ねもっと時間かかるから綺麗にしてるのまあケーキ食べてほんと嬉しいよかった嬉しかったなもうカラッとでいっぱい買っちゃってさちょっと残ってんだよな生クリームもあるしクリナさんと呼べなかったってあ,あそうね確かに今日ちょっとおしゃべりしたおしゃべりっていうかほんとあのほんのちょっとなんだけどまた事務所でレッスンの時に私がお昼のマッサージ中かなってなんかにちょうど会ってちょっとだけお話ししたんだけど確かに名前呼ばれてないのねそこにこだわりはないんだけど私全然そんな気にせず呼んでくれてるね、なんか呼んでくれたら嬉しいな練習しときましたけどさ、本当？嬉しいね。そんなこと言ってくれるの。なかなかね、自分からこう七期生ちゃんとか特にまだいけないからさ、そうやって言ってくれるとありがたいもんですよ。ダ<笑>ダちゃんの毛があと一口言うとなんで、ね。本当？
これは嬉しいこと言ってくれるじゃないですかいいのよいしょでもね、こうやって作ったの美味しい美味しいって食べてくれるの本当嬉しいよしやちゃんの配信見てなかった見たかったんだけどあの公園あったからてか待ってマジで中指の爪がちょっと本当に危うい気がしてきたちょっと切ろうかな<笑>最高って言ってた。嬉しい。伝わりました。<笑>ありがとうございます。そんないっぱい美味しい美味しいって言ってくれて爪出したらどうなってんだろう痛いってことは多分割れかけてるってことだもんな<笑>ここまでああここまで割れてるのかこは何入ってんのノークビームとあのカラースプレーです今回は生クリームがいっぱい食べたいってことだったからそう変にフルーツとか入れずもう生クリームとあとクリームで仕上げましたねえちゃん爪生きてるやつえやめてなんかその死んだ爪みたいな私の爪はでもどうなんだろうあの結構今付け爪みたいな感じになってますね全部短かったからつけ爪方式にして伸ばしてただからまあ言っちゃえば死んでる爪ですね中指だけちょっと切っとこうとギリギリまで次やるときにまたあれしようかなしかも今回はだから生クリームをもうめちゃくそ甘くしました普通入れる量の砂糖の量の倍ぐらい入れたかな見せてみた生誕パートボディービルダーみたいなそう息吹に言ってた<笑>でもこうカラースプレーのケーキカラースプレーだけだと結構なんかほんとツンツルてんなただのカラースプレーのケーキになっちゃったからなんかちょっともったいないよなもったいないというかなんかちょっと寂しいよなと思ってあのー、今回は。上に生クリームとそのさくらんぼ買ってたから一応なんかさくらんぼ飾ったって感じですねでもカラースプレーのケーキって全然そのなんていうのネットとか調べたんだけどあんまりこうデコレーション方法とかが載ってなくてどこにもそうそれが結構困ったかな,なんか載ってたらそのさ飾り付け真似せばいいんだけど基本的に載ってなかったりとかあとはやっぱなんかこう真ん中に大きいそのネームプレートみたいなのが載ってるのばっかりでなかなか見つけられなかったけど。こんな感じにしましたーって感じでした<笑>お菓子混ぜるいやお菓子混ぜるはなかったかななんかだから中に挟むのがいちごとか今いちごないじゃんでもカラースプレーのケーキって結構なんか JK とか作ってるイメージあるけどねそのスポンジごとっていうよりはなんか適当にそのなんかパンケーキっぽいパン形のパン買ってそれ半分に切ってなんか生クリーム挟んでみたいな結構なんかやってる動画流れてきたことあるけどねしかも今回はあのー、カラースプレーを生地にも練り込んだので多分生地も、あのー、ちょっとチョコっぽい風味になってると思います
あの焼き上がりの匂い嗅いだらすごいカラースプレーの美味しそうなこうチョコの匂いしてあこれは多分美味しいだろうなと思いました食べてないんですけど<笑>そう味毎回ノーアジンです<笑>はいティアラとかティアラとかあ私ねあんまりああいう物を上に置くの得意じゃないんだよねなんか汚いって思っちゃうんだよ洗っ絶対ちゃんと洗ってると思うけどさ多分ああいう素材って煮沸できないじゃないですか多分ペライからそうだからなんかちょっとね苦手なんだよね自分が食べるだけだったらいいんだけど人にあげるものとしてなんか逆に相手がそういうの嫌なタイプの人だったらどうしようとか思っちゃうねそうだからやめましたそうでもねそ,のケそういうケーキとかリボンとか飾ってるケーキティアラとイワンとか飾ってるケーキ結構ねおしゃれなケーキとして手作りで流れてくるんですよだからそのすごい可愛いなって思うし別にその考え自体はダメじゃないしそれ見てうわ切ったねとか思わないですけどそうでもただそう自分があのー、自分がその相手に渡す時に相手が嫌だったらどうしようっていうだけねで桜も下手がそう下手は残したままにしました前にねあのさやまるさんにプリンのケタルト作った時にあの時外したんだけどつけてても可愛かったなって思ったからそっからねつけてるようにしてる。アメ細工は無理です<笑>アメ細工なんてやってたらもう私寝れないですだから今回本当は生地はもう買ってそのまま作ろうかなって思ったんだけど、まあ、せっかくならと思っていっぱいカラースプレー買ったからカラースプレーを生地に練り込みましたアメリカンチェリーはね色がやっぱりさちょっと紫っぽいじゃないですかだからそのおしゃれな大人なだからなんて言うんだろうななんかチーズケーキのベイクとかじゃなかったら合いそうなんだけどあのクリームチーズじゃなくてクリームチーズケーキなのかなあれスフレあそうレアチーズケーキとかやったら色味合うと思うんだけど今回のにはちょっと多分毒々しい毒みたいな色になっちゃうから今回は赤にしました赤っていう表現が合ってるのかあんま分かんないんですけどうわなるちゃんのリミスタマジ行きたかったあショックアイはいっぱい詰まってます朝からカラスプレーペタペタするぐらいですからもしも将来結婚した時には旦那の毎年の誕生日にケーキとか作るどうなんだろうでも私の設計私の未来設計ではめちゃくちゃ金持ちの旦那さんと結婚してるはずなので多分そういう人って手作りの方が好きみたいなイメージあるから手作りしてあげるかもしれないなるちゃん全然なるちゃん全然デビューマジかわいすぎ。本当にロマンスかくれんぼ出るなんて本当にマジで可愛すぎて本当に可愛いんだけど衣装似合ってたしもう元気本当よかったうちの向こう側りなちゃんと最上さんいるし最上さんりなちゃん好きそうですよねどうなんだろういや嫌いではないと思いますけど多分そうじゃあ,ありがとう今宮崎あ今帰ってたのもう疲れたねありがとう来てくれて星めちゃくちゃ久しぶりでそう私てっきりねあの昨日の夕方ぐらいまで今日出るの,あのサボテンだと思ってたのだからもうサボテンこの前出たから行けるっしょとか思ってたらまさかの確認したら「あれ星ですか?」みたいな
えー、と思ってよく見たらめっちゃ難しくてそうえー、待ってこんなんだったっけみたいになって急いでしかもさ昨日そのケーキ作りとあとあのパジャドラもちょっと確認したかったからそうだからそう「いけるっしょ」って思ったらちょっと微妙でリハはグダグダだったんですけどちょっとでも本番は割と大丈夫でした「間違いないここにいるよ目を伏せてても」挫折しているのがグッドウキンジョーナーだけえじゃあ平均身長高いから探してしまうえでも別に身長多分高くないよでもさ本当にね今日ねアンコールの時にねそうステージ向かっててリノと一緒にリノの横に立った時にリノが意外と身長高くて私よりえみたいなこんな高かったっけって思うぐらい高くてびっくりしちゃったんだよね結構目線がちょっと上向いちゃってあれみたいな私がなんか縮んだのかリノが大きくなったのかはたまた別にそんな変わらないのかえじゃあ160超えてるとはそうそうそう言ってたその時今回ださやさんが生誕出てってオファー来てるよって、ね、いやさやさんがもう個人で今回は聞いてくれました生誕出てほしいんだけどいいいいみたいなあじゃあ全然よろしくお願いしますって言って私の身長は157センチです意外と小柄で可愛いでしょ<笑>自分で言うのがダメなんだよねこういうのあしは逆上がり公園の,あのリハですまたやばいリノは平身長平均でいやリノはね160ちょっとあると思うあやばいめっちゃ眠気が今来たすごいいきなりいきなり今来たなご飯食べたからかなか誰呼ぶっていうやり取りがあるかどうかわからないけど多分何も話さなかったらマネージャーさんもこのその日空いてる子とか出たことある子とかを出すと思いますけどそうあの一枠空いてるとかそういう時はなんか「あまるまるちゃんちょっと呼びたいと思ってるんですけど」っていう相談はする時はあるかな。私は終われぬ15分経ってないからじゃあ皆さん身長何センチだろうえお金持ちなら全然どのくらいでも大丈夫ですリナの短冊に書いた願いはめっちゃ大金持ちですからね皆さん私は頑張りますよめっちゃ大金持ちになるんだリナはわあ10分からあれじゃあもう立ってる15分経ったの宝くじいや本当にそう宝くじ欲しい仕事頑張るぞ頑張れーあそうだチャットのあの1周年記念のあれあの書こうと思いますこれでガチタン押しガチ石押し一押しがバレましたね皆さんそっか確かにね洗い物してたね<笑>やばすぎそれすら忘れちゃうぐらい眠たいんだよねサマージャンボそうね去年買うってで買わなかったもんねあそれ年末ジャンボか買わなきゃね買わなきゃいけないわけじゃないあれ窓口とか行ってさ1枚くださいとか言えばいいのサマージャンボ1枚くださいみたいなちょっと滑っためっちゃ<笑>地面膝がズンってなったやっぱ眠いと滑ったりするもんなんですねやばい倒れちゃった10枚か最低3枚がいいな前後賞せっかく1等当てるのは前後も当てたいよね
10枚かまあ300円返ってくるしな基本的には、まあ、またするときは皆さんにいろいろ聞きながらやりたいと思いますあー眠たいごめんみんなもうりなちゃんも無理かもやすみに手ごついの先生にこの前「栗山さんって目開いて寝るタイプですよね」って言われました正解みなちゃん目あち開いちゃうタイプなんだよねみなちゃん1等当たったら隠しとるないみんな多分1等当たったらみんなに見せちゃうここで「見て当たったよ」とか言ってだから絶対私が当たるべきじゃないんだよし目開いててもに、なんかでも私も前言ったことあるんだよね目開くし口も開くんですよねって結構仲良しですからねもう通い詰めてますからご応募聞くて案内しかも昨日行った時に言われたんだけどさ昨日メイクしてたから翌朝まつげでさ目が上に引っ張られてるからね半目になっちゃうんだ言ったらパンフェたりして確かにファンですお金を恵んでくださいなんでやねんなっちゃんそうですどういうことあの組体操のサボテンやだよ今日の見送りはあんまりみんなの名前呼べなかったお昼もやるもでも当たらなくても好きいやそれはそうですよ高額当選者だけはもらえるマニュアルを見せてそうね当たったら見せてあげるねみんなにもよしじゃあランキング読みよう十三位キャロックにさんありがとうございます十二千一さんありがとうございます十一少将ありがとうございます十位ラーメンありがとうございます九少将ありがとうございますなんかわっちゃうな十三位ポロタンありがとうございます。十二ラーメンありがとうございます。十一チョウさんありがとうございます。十一チョクさんありがとうございます。九位フランさんありがとうございます。八位エルプリメロさんありがとうございます。七位タリさんありがとうございます。六位キャロックにさんありがとうございます。五位ユウさんありがとうございます。四位ただの魚さんありがとうございます。千円 HKT チュエトリさんありがとうございます。二位シュンクありがとうございます。一位エカさんありがとうございます。わあ、眠ってーじゃあ。明日は坂上がりのリハを頑張ってきますみんなもお仕事頑張ってね、うん、じゃあおやすみなさい眠たおやすみ早めに終わるごめんね<笑>